വിഷയം വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിസസ് എ ടി കെ മത്സരം വീണ്ടും വിജയിച്ചതേ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്റെ മോനെ എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം വാക്കുകൾ കിട്ടാത്ത മത്സരം ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ആൾ ടു വിൽ സൈജു കുർമ്മ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡയലോഗ് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലാണ് യഥാർത്ഥ നായകന്മാർ ഉണ്ടാവുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആവറേജ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ആയിരുന്നു രണ്ടാം പകുതിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ഗോൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സ്കോർ ചെയ്യുന്നു അതുവരെ ഇങ്ങനെ തലയിൽ കൈ വെച്ചിട്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുകയാണോ കിടക്കുകയാണോ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കളി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ കിടിലനായിട്ട് ഹോളി ചെറിഞ്ഞ അതുവരെ മൂന്ന് ഷോട്ടുകൾ അദ്ദേഹം അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു ആ മൂന്ന് ഷോട്ടുകൾ രണ്ടെണ്ണം അതിൽ ഒരു ഷോട്ട് വെറുതെ എന്തിനോ വേണ്ടി അടിച്ച് ഹോളി ചെറിഞ്ഞാസിരേഖ തെറിവെറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ എത്തിച്ചെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തള്ളിപ്പറഞ്ഞവരെ ആ ഒരു മത്സരത്തിൽ തന്നെ കൈ അടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹോളി ചെറിഞ്ഞാസിരെ ഒറ്റ ഗോൾ ലീഡിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വിജയിച്ച് മൂന്ന് പോയിന്റ് കരസ്ഥമാക്കിയ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണാനായിട്ട് പറ്റിയത് ഈ ഒരു മത്സരത്തിന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എ ടി കെ ഈ ഒരു സീസണിൽ ഓം മത്സരങ്ങൾ തോരിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇതുവരെ എവേ മത്സരങ്ങൾ വിജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ആ രണ്ട് റെക്കോർഡ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തുക കാരണം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തങ്ങളുടെ ആദ്യ എവേ മത്സരം വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് എ ടി കെ ഒരു ഗോളിന് പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രാജകീയമായിട്ട് അവരുടെ ചൈത്ര യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ നിർണായകമാണെന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും വിജയത്തിന്റെ ആ ഒരു ആഹ്ലാദത്തിൽ നമ്മൾ ഇതേ ഇവിടെ പൊട്ടി തെറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് ഒരു ഐഡിയ എന്നാലും ലൈനപ്പിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നിരാശപ്പെടുന്ന ലൈനപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു സ്വീകൾ ലൂൺ എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും കിട്ടിലനായിട്ടുള്ള ഡിഫൻഡർ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റാരെക്കാളും നമ്മളെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ചത് കാരണം സ്വീകൾ ലൂണിന്റെ കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ വേറെ ലെവൽ പെർഫോമൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ടീം ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് വെച്ച് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അബ്ദുൾ ഹക്കു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ റോള് വേറെ ലെവലായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റാക്കിക്കും എന്റെ മോന് റോയ് കൃഷ്ണയൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓടി പോകുമ്പോൾ പുള്ളിയുടെ പിന്നാലെ പോയി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ചാടിക്കുക ഒരു പന്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ റാക്കിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇതുവരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഡിഫെൻഡിംഗ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാനായിട്ട് പറ്റിയത് അപ്പൊ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പ്ലെയർ കിടിലനായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓഗ് ബച്ചയുടെ ഷോട്ടുകൾ ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് എത്തുന്നില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയൊരു പോരായ്മ അതുപോലെ തന്നെ മെസ്സി പോലെയും കാര്യമായിട്ട് തിളങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് മുന്നിൽ കളിച്ച രണ്ട് ഫോർവേഡും കാര്യമായിട്ട് തിളങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ മരിയോ ആർഗസും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പിഴവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അഫ്കോഴ്സ് ടീം പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ലെവൽ തന്നെയായിരുന്നു കളിയുടെ പകുതിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് പാസുകൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ടി പി രനേഷ് ആദ്യം കുറച്ചൊക്കെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് വന്ന് കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും റോയ് കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അടി ടി പി രനേഷ് വേറെ ലെവലായിട്ട് തന്നെ സേവ് ചെയ്തു അത് കണ്ടപ്പോൾ പോനെ ടി പി രനേഷ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗോൾ കീപ്പർ എന്ന് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോബറോടെ കിടിലാൻ ഡിഫെൻഡിങ് തന്നെയായിരുന്നു അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് യെല്ലോ കോഡുകൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റഫറിംഗ് കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ റഫറിംഗ് നമ്മൾ നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണോ എന്നുള്ള ചെറിയ ചിന്താഗതിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഭാഗ്യത്തോട് അനുകൂലികമായിട്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആദ്യ എവേ മത്സരം വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫോർ ഫോർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോർമേഷനിലാണ് ഇറങ്ങിയത് സഹദ് അബ്ദുൾ സമദിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അവസാന നിമിഷങ്ങളിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എഴുപതാം മിനിറ്റിൽ വിക്ടർ മോങ്കലിന്റെ ഒരു പിഴവ് കാരണം ആണ് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഹോളി ചേർന്ന ആസറി ലോങ് റേഞ്ചിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് എല്ലാം ഗെയിൻ ചെയ്ത് ഒരു ഗോൾ അടിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഗോൾ ആകുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് പറ്റി അത് തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനെ വൺ പോസിറ്റിവിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ആ ഒരു ഗോളിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ എനർജറ്റിക്